வணக்கம் இந்த வீடியோவில் முட்டை குழம்பு ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப காரசாரமாக நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட ஒரு கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு சேர்த்துட்டு அதோடைய வாசனை வர வரைக்கும் மிதமான தீலை வச்சு நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது வாசனை வர ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு ரெண்டு சில் தேங்காய் பொடியாக கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்துருக்கேன் இதையும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இந்த வறுத்த மசாலா கூட கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கலாம் அதே கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு பிரியாணி இலை ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே ரெண்டு கொத்து அளவு கருவேப்பில் சேர்த்து வெங்காயம் லேசாக நேரம் மாற வரைக்கும் நம்ம வத வதக்கிக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட ஒரு பெரிய டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விடுது சேர்த்து அதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்க போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோடைய பச்சை வாசனை போனதும் ஒரு பெரிய சைஸ் நல்ல பழுத்த தக்காளியாக எடுத்துக்கலாம் அதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி நம்ம வதக்கும்போது கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டாலே தக்காளி வந்துட்டு சீக்கிரமாக குழஞ்சி வெந்து வந்துடும் இது கூட ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எண்ணெயிலே வதக்கிட்டோம் அப்படின்னா மசாலாவுடைய பச்சை வாசனெல்லாம் சீக்கிரமாகவே போயிடும் இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மிளகு ஜீரகம் தேங்காய் மசாலாவையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இது கூட ஒன்றா சேர்ந்து கலந்து விடலாம் இப்போது இது நல்லா திரண்டு கலந்து வந்திருக்கு நான் மிக்சி ஜாரில் நம்ம மசாலா அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அதிலே வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டு சேர்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா நான் இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் மொத்தமாக நான் ஒரு மூணுலேருந்து மூன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த குழம்பை வந்துட்டு நல்லா இப்போது உப்பு சேர்த்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் இது ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா அதோடைய பச்சை வாசனை எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துடும் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதில் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை அங்கங்கே கோடு போட்டு நான் சேர்த்துருக்கேன் கீரல் போட்டு நீங்கள் முட்டையை வந்துட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டையை இந்த மாதிரி நல்லா குழம்பில் சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டு ஒரு மூடி போட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் அளவுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் அதாவது எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரங்கள்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு நல்லா வந்துருச்சு இதில் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி இலையையும் தூவிக்கலாம் இந்த குழம்பு வந்துட்டு நீங்கள் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சிருக்கிற அந்த மிளகு ஜீரகம் மசாலாலாம் நல்ல குழம்பு வந்துட்டு நல்லா காரசாரமாக டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிடும்போது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்